。萧衍二赏银兰宗，虽然斩杀了谋害萧家的始作俑者云林，但是根本目的并没有达到，没有为家族讨回公道，没有救出父亲肖战，自己又给云山打成重伤，云山更是对萧衍下达全国追杀令，从而引来了云兰宗后续的疯狂追杀，到后面更是云云都来了。如果不是云云心软放了萧炎一马，那萧炎可真的是栽了。萧炎告别云云之后，接着发生了什么事呢？让小不点结合原著为大家分析一下吧。零幺镇鬼关最后一关，萧炎继续他的跑路之旅，一路跋涉，最终过了半个月，才抵达加马帝国西北边境的大岭关。在这里，萧炎稍作调整，顺便突破到了四星大斗师，而后换了一身衣服继续赶路。而他要去的地方也很明确。可以说是在没有上云兰宗之前就定好的，就是要去萧薰儿所在的迦南学院。而想要真正抵达迦南学院，就必须尽快离开加马帝国。镇鬼关则就成了最后的一个关卡，只要冲出去，那就等于离开了加马帝国。只是这最后一关，自然也被云兰宗作为重点封锁，生怕萧炎这个大敌跑出去。而镇鬼关的副统领蒙利，更是接到了云山的传说。为了讨好云兰宗，决定不惜一切代价留住萧炎。他的儿子蒙拉也不是省油的灯，居然在盘查过程中发现了刻意伪装的萧炎，然后大打出手，最后惊动了镇鬼关所有人。蒙利更是亲自出手，但好在镇鬼关不是所有人都想和萧炎为敌，在迅速击败蒙利之后，萧炎震慑了所有人。而后以最快的速度选择离开，这一出关也意味着萧炎已经离开加马帝国，云兰宗也在无法奈何的了萧炎。灵儿魂殿中人在线，要老说出真相。在萧炎冲破镇鬼关不久，马上镇鬼关上空就出现了一团黑气，一直在上空萦绕不散。而这些黑气刚好被药老发现了，药老一下子如临大敌，催促萧炎赶快换一个方向。直到确定这黑气离开之后，药老才告诉萧炎，其实这些黑气都是魂殿中人，而他们可以说是这个大陆上最邪恶的势力。在告诉萧炎这些黑气是魂殿中人之后，药老不再隐瞒萧炎，选择告诉了他真相。原来药老真名药尘，当初被涂的寒风所害，失去了肉身，之后不久就遭到了魂殿的追杀，而迫不得已，药老灵魂只能躲在一种叫温魂纳灵制作的戒指之中。但是魂殿却从来没有停止对药老的追杀。如今这阵鬼关出现了魂殿中人，药老本能觉得是冲着自己来的。为了不连累萧炎，药老选择说出真相，但结果让他非常满意。萧炎并没有因此放弃他，哪怕知道魂殿是这个大陆第一流势力。对此，小伙伴有什么看法？欢迎留言讨论，谢谢。